agradecemos que estéis aquí y bueno, os vamos a, a leer el comunicado de la coordinadora antifascista y queremos expresaros que estas son las únicas declaraciones que vamos a hacer con lo que después nos se van a admitir preguntas y va a empezar mi compañero Manifestación antifascista Memoria, dignidad y lucha. ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Bueno, habiendo estado en el anterior régimen y no me importa nada decirlo,
En julio de 1969, Franco comunica a don Juan Carlos que será su sucesor. Él acepta. Él acepta. El 22 de julio lo hace saber a las cortes. Desde que don Juan Carlos fue designado príncipe de España, el almirante Carrero despachaba periódicamente con él. Y cuando asumió la presidencia, consultó con don Juan Carlos la lista de su nuevo gobierno. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor. O sea, Franco dejó como heredero al rey. Franco en vida nombró su heredero, su sucesor natural al rey, ¿no? En el año 69, creo que fue, cuando el rey... Eh, jurando los principios fundamentales del movimiento nacional ¿no? y jurando las leyes del franquismo, eh, asumió esa eh, herencia ¿no? de la jefatura del Estado y de hecho ejerció durante algún tiempo en que Franco estuvo en el hospital antes de su muerte, él ejerció como jefe de Estado. ¿no? En un momento además, cuando suceden eh, los fusilamientos del 27 de septiembre, en fin, eh, es absoluto responsable ¿no? de, 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 de la dictadura. ¿no? Franco lo dijo bien claro, todo queda atado y bien atado. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyrån Siffra. 20 minuter i fem avled generalen av hjärtstillestånd. Franco är död! Franco är död! Ja, Franco är död. De sa det på radion alldeles nyss. Ja, Franco är död. Det är trumpet. Nej, Franco är död. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Una figura excepcional entra en la historia. En nombre de Francisco Franco, será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba Franco! ¡Arriba! Juro por Dios, juro por Dios, sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardarle al los principios que informan el movimiento nacional.
La monarquía, lo queramos o no, es un anacronismo, es una institución eh, medieval que no se compadece con, la, eh, con ningún sistema democrático. A los pueblos del Estado español nos impusieron la monarquía, una monarquía que había elegido Franco, un rey que había educado, formado y, y elegido el dictador Francisco Franco. Imaginémonos ¿no? que se diría que, que, que pasaría si en Italia hubiera un jefe de Estado nombrado por Mussolini o en Alemania un jefe de Estado nombrado por Hitler. Bueno, pues eso, aunque parezca duro y panfletario, es realmente lo que tenemos aquí. Esa es la pura verdad. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El proceso de la transición fue un impacto entre las oligarquías de los partidos que se llamaban de la izquierda y supuso una traición a la clase trabajadora. Se gestaron a través de la Constitución y los patos de la Moncloa, con lo cual un proceso democrático no, no fue para nada. La transición fue precisamente eso, ¿no? pactar una ley de silencio, pactar una ley de punto final con los eh, responsables de, las, de los asesinatos y de, de la dictadura para que siguiera manteniéndose la estructura ¿no? económica, eh, política, en fin, la estructura del poder. La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública la siguiente nota. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta e interna del Consejo del Reino, Su Majestad el Rey ha designado como presidente del Gobierno a don Adolfo Suárez González, que ha sido ya director general de Televisión y gobernador civil de Segovia. Suárez carece de la legitimidad popular que otorgan los votos en unas elecciones democráticas. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Elementos destacados del fascismo de Franco. Están hoy en los consejos de dirección de empresas públicas y privadas, están en las altas instancias de la judicatura, están en la policía, están en las fuerzas armadas y eso se puede ocultar durante un tiempo y se puede acallar con la amenaza de un golpe militar como se hizo en los años 80, pero ya eh, es tan evidente y tan claro que la, que la gente se está dando cuenta. En estos momentos, en estos momentos, se ha oído un, un golpe muy fuerte en la Cámara. La, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil. Está apuntando... El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Las tropas españolas en Haití. y las libertades de todos. Policías pegando a ciudadanos que no hacían nada. La detención de 155 ocupas que fueron desalojados por la policía. Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España... Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. En esta movilización del 20N recordamos a todos los que se dejaron las ilusiones, la salud o la vida combatiendo el fascismo. Recordamos con especial fuerza y cariño a los cinco luchadores por la libertad que el franquismo asesinó hace 30 años. Seguramente ellos, los ricos y los poderosos, no lo comprendan. Pero es que quienes murieron por la libertad no han muerto del todo. Nunca pudieron con ellos y con ellas y hoy han caminado con nosotros y nosotras. Detrás de cada capucha y en cada grito, alzados con cada puño. José Luis Sánchez Bravo Soria, 22 años. José Humberto Francisco Baena Alonso, 24 años. Ramón García Sanz, 27 años. Juan Paredes Manó Chiqui, 21 años. Y Ángel Otaegui Echevarría, 33 años. En la noche del 19N del 2005, resonarán los versos que escribiera Chiqui antes de ser asesinado. Mañana, cuando yo muera... No me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. El gobierno 
en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría José Humberto Francisco Baena Alonso Ramón García Sanz José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas Al Palacio del Pardo están llegando en sus días multitud de peticiones de indulto de instituciones y personalidades extranjeras y españolas por tercera vez en pocas semanas, el Papa suplica a Franco clemencia para los condenados. Aquella misma noche, y sin esperar el trágico final de las sentencias, se producen violentas manifestaciones de protesta en Londres, París, Roma y otras ciudades europeas contra las representaciones diplomáticas españolas, las oficinas de turismo y las delegaciones de Iberia. Todo es inútil. El anciano general está ya completamente convencido de la imperiosa necesidad de que se apliquen castigos ejemplares. Antes de que amanezca en Madrid, se pone en marcha desde la cárcel de Carabanchel la comitiva que lleva a José Baena, a Luis Sánchez Bravo y a Ramón García Sanz ante el pelotón de fusilamiento. Una hora antes, a las ocho y media de la mañana, ha sido ejecutado en Burgos Ángel Otaegui. A las 8 y 35 minutos ha sido fusilado en Barcelona Juan Paredes Manot. En España se hace el silencio, pero durante todo ese fin de semana, Europa entera se convierte en una inmensa manifestación antifranquista. Además, el presidente de México, Echeverría, acude a la ONU a pedir que se expulse a España de este organismo, que todos sus miembros rompan relaciones diplomáticas con España e incluso que se someta a nuestro país al aislamiento comercial y de comunicaciones. El fantasma aislacionista vuelve pues a planear sobre España. del general Franco, cinco de los cuales eran miembros de ETA y dos del FRAP. La Asociación de Víctimas considera un ultraje que la coordinadora antifascista organizadora del acto recorra el mismo trayecto que emplearon las víctimas del terrorismo en su manifestación. La estrategia que se está utilizando para realizar esta manifestación es la misma estrategia que se utiliza en el País Vasco. Alerta permanente ante los enemigos de la patria. Convoca a una persona anónima con un lema completamente distinto al de la manifestación, tal como evidencia los carteles, los carteles con cinco terroristas y con el lema de la manifestación no tiene nada que ver con la propia petición que se le ha hecho al delegado de gobierno. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España que son el marxismo y el separatismo. Por lo tanto, una vez que el delegado de gobierno tiene constancia que esto es un fraude y es una manifestación para enaltecer al terrorismo, eh, tiene la obligación y tiene toda responsabilidad para evitar que este hecho se produzca para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Las diferencias de opinión deben ser toleradas, pero no cuando son demasiado diferentes. Entonces se convierten en una cosa subversiva. La denominada Asociación de Víctimas del Terrorismo nace como un colectivo de afectados por los atentados de la organización vasca ETA, pero pronto se dedicará a hacer de frente social de la ultraderecha franquista en el poder, manifestándose en la calle contra la salida dialogada al conflicto político vasco y criminalizando grupos musicales como Fermín Muguruza, 
Sociedad Alcohólica, Berry Charrac, Manu Chao. Gracias amigos. Me gustaría hacerles alguna invitación y hablarles también de algunos temas importantes, eh, cosas fuertes, cosas gordas. Sí, 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 sí. Ah, de chistes ni bobadas de estas porque es una cosa que no, no sé, no procede. Vamos, no viene a qué. Además, para una vez que tienes oportunidad de alargar, pues no te vas a entretener con otras bobadas. Más vale enganchar un tema actual, un tema que preocupe, cebarte con él y bim, bom, bim, bom, bim, bom, duro que te pego, caiga quien caiga. Hay que aprovechar la libertad que tenemos hoy en día para poder... ¿O no? Bueno, no pasa nada. <risa> Vamos, no creo que pase. No creo yo que por decir cuatro tonterías me vayan a... No creo. No pasa nada, a ver. Si esto ha cambiado, uh, esto ha pegado un cambiazo. Uh. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha criminalizado, ha intentado criminalizar esta manifestación. ¿Tú crees que ellos se van a salir con la suya? No, yo creo que no. ¿Usted no cree que...? Oh, oh, ¿Qué son ustedes? ¿Una familia de comunistas? Yo creo que es un poco su papel, es una organización que actúa como un grupo de extrema derecha y lo que intenta es sacar rentabilidad política de las víctimas, que ni siquiera representa a todas. Es, es normal, viniendo de una organización de esas características, que desde luego no defiende a ninguna víctima del terrorismo, sino que defiende eh, unos principios pues eso, que tienen que ver más con la extrema derecha, ¿no? con, con las tradiciones eh, de ese tipo. Está demostrado que son representantes del capital. ¿Por qué crees que se ha intentado criminalizar esta manifestación? Bueno, por una parte la Asociación de Víctimas del Terrorismo, eh, que es, por decirlo así, el, el, el brazo político de, del Partido Popular y de buena parte de la derecha de este país, fundamentalmente en temas relacionados con el conflicto vasco, eh, tiene pánico y terror a que el conflicto de Euskadi eh, salte más allá de la dinámica represiva. ¿no? Eh, cualquier tipo de, de, de estrategia distinta que pueda ser yo que sé, una solución negociada, un proceso eh, de, de tregua, de, de diálogo, de, en el que se pongan eh, temas como la autodeterminación sobre la mesa, les da verdadero pánico. ¿no? Entonces, eh, todo lo que es en Euskadi, ellos lo van a tratar siempre en clave represiva, en clave sensacionalista, en clave criminalizadora. ¿no? Defendemos la libertad de expresión, luchamos contra la censura. Hemos puesto ya un comunicado, está sujetado a prensa, está en la página de la coordinadora antijustista y bueno, manifestamos que, que la VT es una asociación que, que no representa a todas las víctimas, que lo que hace es una organización política de las víctimas. presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo manifiesta lo siguiente. Lo primero, que la manifestación del sábado 19 de noviembre a las 8 en Cibeles es un homenaje a los cientos de miles de asesinados y asesinadas y represaliados y represaliadas de un régimen terrorista y antidemocrático. Por eso resultan especialmente sospechosos los intentos del nombre de la democracia impedir un ejercicio de memoria histórica que rinde tributo a todas y todos los que lucharon contra la dictadura. Frente a las acusaciones de enaltecimiento del terrorismo, los madrileños y madrileñas demócratas y antifascistas debemos responder con una movilización masiva y pacífica en defensa de los derechos políticos y las libertades. Firmes frente a la tendencia represiva y censora de la derecha más intransigente y el neofranquismo que vienen imponiendo en el Estado español en un intento de cerrar bocas y extender el miedo. Frente al miedo y al silencio hemos de responder con la solidaridad de todos y todas las que estemos por la libertad, los derechos civiles y la recuperación de lo mejor de nuestra memoria histórica. Confirmamos que la manifestación antifascista sigue en pie, con más motivos y fuerza que nunca, 
e invitamos a convertirla en un inmenso acto de afirmación y reconquista de las libertades, de solidaridad y de compromiso con la emancipación social. Convocamos para mañana a las 8 de la tarde en Cibeles. No pasarán. La historia no ha terminado. El capitalismo es barbarie y sufrimiento para los más. En los más está la esperanza. Defender la alegría, organizar la rabia. ¡No pasarán! seguir luchando contra el fascismo? Es que yo lo he hecho y creo que lo tendríamos que hacer todos. ¿Y hoy, hoy en día por qué es necesario seguir luchando? Ver gente joven, me alegro mucho, pero pienso que tendría que haber un continuo de cultura antifascista que no lo veo por ninguna parte, ¿entiendes? ¿Lo ves aquí? La luz, hombre, en este... <risa> ¿Por qué te crees que he venido? <risa> Para estar satisfecha y verlo y gozarlo. <risa> ¿Vale? Vale, muchas gracias. Eh, durante muchísimos años eh, miles de militantes sufrieron la represión y entregaron su vida, su tiempo, su juventud por la libertad y estamos nosotros aquí para, para hacerles un homenaje. Contanos, ¿por qué estáis aquí hoy? Para manifestarnos en contra de una constitución que consideramos ilegítima y monárquica que supone el mantenimiento en el poder de los poderes oligárquicos que gobernaron durante el franquismo y por eso nos manifestamos, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por una república confederal y por el socialismo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Difundir al máximo todos los comunicados y el discurso de los movimientos sociales. Organizar comité, entre más mejor. Luchar contra el fascismo. Reivindicar que tiene que haber una, una memoria y una continuidad entre la gente que luchó y los que sigamos luchando para, para que no murieran ellos en vano. Y... ¿Qué es lo que habría que hacer? Una manifestación masiva, combativa. Reivindicarnos antifranquistas. Primero tenemos que entrar en un debate que es España. Segundo, que es eso de la España? 
Aquí no hay dos Españas, hay clase trabajadora, explotados y explotadores. Ni España ni el poño. Y hay señores que tienen palacio y otros no tienen ni donde acostarse. Vale, muchas gracias. De nada. Que no representan a nadie, ¿no? Naturalmente, absolutamente a nadie. Se representan a sí mismos, bueno, eh, ganan dinero para sí mismos, se quedan con el dinero para sus propios fines, o sea, no, absolutamente a nadie. Y lo triste es que, de verdad, que no haya medios de difusión suficientes como para que eso se sepa. Y que el único enemigo que tenemos, el pueblo, el proletario es, el capital, y, y claro, y al estar contra el capital hay que ser antifascista, por lo menos yo. Yo, yo he estado toda la vida luchando contra el fascismo. La revolución no la hace una persona, la hacen muchas personas. Luchar contra el fascismo. Somos antifascistas porque somos anticapitalistas, porque entendemos el fascismo como la expresión más terrorista del capitalismo.